പൊന്നഴകിന് പത്തരമാറ്റ് ഇങ്ങനെ മലയാളി പറയാൻ കാരണം പൊന്നിൻ്റെ അഴുക് മാത്രമല്ല മലയാളിക്ക് സ്വർണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് പൊന്നഴകിന് പത്തരമാറ്റേകുന്നത് പൊന്നിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്വർണത്തിന് മലയാളി ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭീമ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിലേറെയായി പത്തരമാറ്റുള്ള പൊന്നും സേവനവും മലയാളിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നതുല്യമായ വളർച്ച ഭീമ കൈവരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ പത്തരമാറ്റുള്ള ഒരു അമരക്കാരനുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ഗോവിന്ദൻ സ്വർണത്തിളക്കമുള്ള ആ ജീവിത വിശേഷങ്ങളും വിജയ രഹസ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ച് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ പ്രശസ്തമായൊരു സ്വർണ്ണ വ്യാപാര കുടുംബത്തിൽ ജനനം അച്ഛൻ അന്ന് ഏറെ പ്രശസ്തനായിരുന്ന ഭീമ പട്ടർ അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണോ സാർ സാറിനെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുള്ളൂ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതായത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫോളോ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ അറിവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുള്ള ആ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആലപ്പുഴയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ കൈ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ജോലിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഈ പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലവണ്ണം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള എംബോട്ട്സ് മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആലപ്പുഴ പോർട്ട് മുഖാന്തരമൊക്കെ ട്രാങ്കൂർ ഏരിയയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആലപ്പുഴ പോർട്ട് മുഖാന്തരമായിരുന്നു അന്ന് ഏകദേശം അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നാലായിരത്തിലും അയ്യായിരത്തിലും തൊഴിലാളികൾ ഈ പോർട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഷിപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ പത്തേമാരിൽ വന്നിട്ട് അത് ആലപ്പുഴ പോർട്ടിൽ കയറ്റി ഇറക്കി അൺലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സക്രിയ ബസാർ എന്ന ഒരു ബസാർ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ആറ് മണിവരെ അൺലോഡ് ചെയ്തു വരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയിരുന്നത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ റുപ്പയോ രൂപയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഈ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന് സ്വർണ്ണവരണ മേഖലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയിൽ കടന്ന ആദ്യ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ ഭീമ ഭട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ ചെറിയ വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും പാദസരങ്ങളും ഉപകരണ ആഭരണങ്ങളും മാറ്റി ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കകത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയത് അതാണ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതും സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖല തുടങ്ങിയത് അത് കാട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ടോളം സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലകൾ സ്വർണ്ണാഭരണ ശാലകൾ ഉള്ള ഒരു വൻ സാമ്പ്രദായിട്ട് വളർത്തിയ ഭീമ ജ്വല്ലറി ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ സാർ അച്ഛനോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാറിന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് സാർ പിൽക്കാലത്ത് സാറിൻ്റെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സാറിനെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയും എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണി നാല് മണി അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാല കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്തോ എനിക്ക് അച്ഛനെ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ മക്കളിൽ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഏകദേശം ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അച്ഛനെ സഹായിച്ച് നല്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എന്തോ എനിക്ക് അറി തുടങ്ങി ആ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പഠിത്തത്തിൻ്റെ അറിവാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബിസിനസ്സിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പാടം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മിയാണ് ലക്ഷ്മിയെ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് എന്നെ കാണണം അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കളങ്കവും ഒന്നും പാടില്ല അതാണ് ഭീമയുടെ വിജയ ലൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരം മാണ്ടോടു കൂടി തന്നെ ബി എ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ അവരുടെ പ്യൂരിറ്റി ഏപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടിരുന്നത് ബി എ എസ് മാർ മുദ്രയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കാവും അതിന് ഹാൾമാർക്ക് രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആ ഹാൾമാർക്കിംഗ്
കേരളത്തിൽ സ്വർണാഭരണ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പുതുമകൾ ഭീമാ ജ്വല്ലറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ബാർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ബാർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ഭീമാ ജ്വല്ലറിയാണ് മറ്റെന്തൊക്കെ പുതുമകളാണ് സ്വർണാഭരണ രംഗത്ത് ഭീമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഭീമയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭീമ ഈ മേഖലയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഹാൾ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഹാൾ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭീമയാണെന്ന് ശബ്ദിത്വം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് ബുട്ടീക് സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാനുഫാക്ചർ അത് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല ബുട്ടീക് സ്റ്റൈലുള്ള നൂതന സമ്പ്രദായം ഭീമ രാണി ജ്വല്ലറിയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൽ പറയാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുമുഖാന്തരം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉൾപ്പെടി വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ചിലർക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെ ശക്തിയുക്തം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെയായി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിസൈൻ സാറിന് യൂഷ്വൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള അല്ലാത്തയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതും ഭീമ തന്നെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതും ഭീമ തന്നെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബുട്ടീക് സ്റ്റൈലിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഭീമയാണ് ആദ്യം കൂട്ടത് അതിനെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും നവീനമായും പുതുമയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയാൻ ഭീമ ആവശ്യപ്പെടാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒൻപത് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാളികളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും പര്യായമാണ് ഭീമ ജ്വല്ലറി ഈ വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധിയും നിലനിർത്താൻ ഭീമ ജ്വല്ലറി എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഭീമ ഈ മേഖലയിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഭീമ ജ്വല്ലറി കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല തുടങ്ങുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടായിരിക്കണം അതിനെ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് സർവേ ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫലവത്തായിരിക്കണം ഭീമ എവിടെയൊക്കെയാ കേരളത്തിലും പുറത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ എല്ലാം കൊണ്ട് ഭീമയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടെൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കുറഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഷോറും കൂടെ ഈ നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലോട്ടാകിയും ഔട്ട്സൈഡിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് സബലീകരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് സാറ് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭീമ ജ്വല്ലറിയാണ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലെയും കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ സ്വർണ്ണക്കടകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസും ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഈ കടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഭീമ തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ റേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭീമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചാമ്പ്യനായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ വിശ്വാസത പബ്ലിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റിയാണ് മെയിൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയാം കൂടാതെ രണ്ടാമത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും പുതു പുതുമയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫാഷനബിൾ ആർണമെൻറ്റ്സ് ഭീമ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് പബ്ലിക്കിന് ഏറ്റവും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ തന്നെയും മാർക്ക സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിസൈനിങ് ടീമുണ്ട് ആ ഡിസൈനിങ് ടീം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അത് ഭീമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ബാക്കി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റും അങ്ങനെ കിട്ടുകയില്ല ഭീമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് അതാണ് ഭീമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയരേസ് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു
ചിലർക്ക് വിലയെപ്പറ്റിയായിരിക്കാം ചിലർക്ക് സർവീസിനെ പറ്റി അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെയുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചൊരുത്തിന് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചെയ്യും വേണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ കിട്ടുള്ളൂ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളവന് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ വേണം ഇപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് അവന് ആവശ്യമുള്ള ദോശയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇഡ്ഡിലും കഴിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാമിലുള്ളത് മുപ്പത്തെട്ട് ഗ്രാം കൊടുത്താൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ ഭീമയിലുണ്ട് അത് ആ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അവലോകനം ചെയ്ത് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഭീമയ്ക്കുണ്ട് അതാണ് ഭീമയുടെ വിജയരേസും ഇനി പറയുന്ന യാതൊരു സംശയമില്ല സംതൃപ്തിയേ ഉള്ളൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഭീമയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാപാര മേഖലയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തും സാർ ഒരു മാതൃകയാണ് ഭീമയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് സാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് സിൻസിയറായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ബാധ്യത എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം അത് ഭീമയുടെ ആവശ്യം കൂടിയാണ് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിനുണ്ട് പലവിധത്തിലുള്ള ഇൻ്റേണലായിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ഭീമ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാലണ്ടർ എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വെൽഫെയർ ഫണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്കും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫണ്ട് അതിൻ്റെ ബിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മിറ്റി തന്നെ അതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നല്ല സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ബില്ല് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ബാധ്യത ഭീമ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭീമയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭീമ നടത്തിയ ഒരു പരിപാടി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു സാർ ആ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറോളം സ്റ്റുഡൻസ് പെൺകുട്ടികളുടെ അവരുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ് ക്ലാസ് നടത്തുകൊണ്ടായി അതിനാണ് ഭീമയ്ക്ക് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പറ്റാനായത് കുട്ടികൾ മാത്രം റെഡിയായ പോരാ പേരൻസ് റെഡിയാകണം സ്കൂൾ അധികൃതർ റെഡിയാകണം ഞങ്ങൾ ആ ടീം വന്നിട്ട് ഏകദേശം അറുപത് എഴുപത് സ്കൂളിൽ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അവർക്ക് അപ്രൂവൽ വേണം ഇന്ന് നിഷാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് പോകണം അതിന് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് യോഗ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി ലെക്ചറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഒരു ആവശ്യത്തിനും അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അകത്ത് ആരും വരാൻ പാടില്ല അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് കാണും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിനെപ്പറ്റി അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഹയറപ്പ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഭീമ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ സ്ഥലം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് സന്തോഷ വാർത്ത അനൗൺസ് ചെയ്യുണ്ടായി നമ്മളുടെ നാടിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയല്ലേ
അപ്പം ശ്വാവനവൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനവൻ്റെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും think you have the record i can't hear many people actually okay uh the number that you had to beat was quite a large number 1477 there were a lot of guidelines that had to be cleared it wasn't just about the number but i'm very happy to say that you have created a new guinness world records title And this is with 2,886 participants. You are all officially amazing. കിട്ടിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഭീമായിക്കുള്ളതല്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കാരണമാണ് ഭീമയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാഹനങ്ങളോടുള്ള സാറിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് സാർ എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ കമ്പം സാറിന് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ചെറിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് എഡ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ എസ് ടി കോളേജിലായിരുന്നു അന്ന് വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഓടുന്നതും റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം അന്ന് രണ്ട് കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഫാമിലിയിൽ അപ്പോൾ അത് സ്കൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷ്വറി എന്നാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്കൂട്ടറിനൊക്കെ ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് 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 ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചിരുന്നു അന്ന് കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹരമായിരുന്നു കോളേജിൽ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നത് അന്ന് എന്തോ എനിക്ക് കിട്ടിയ അന്നത്തെ വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആയിരുന്നു അതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെഹിക്കിളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാറ് മേടിച്ചു അംബാസിഡർ കാറ് അന്നും എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അന്ന് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്നാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ എല്ലാ വണ്ടികളിലെയും ഞാൻ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ കാറുകളും ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആണെന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു എല്ലാ ബ്രാൻഡും കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചത് റോൾസാണ് അതിന് മുമ്പ് മേടിച്ചത് ബെൻലി പോഷ് എല്ലാം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ വലിയ കോടിക്കണക്കിന് ഇനിയും ഉണ്ട് അന്ന് മേടിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ നോക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ര ഏതൊരു വിജയിയുടെ പിന്നിലും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും സാറിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലും ഒരു കുടുംബമുണ്ട് നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തിനെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിജയ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ വൈഫ് ജയ ഞാൻ സം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല അച്ഛനായാലും ബാക്കി ബ്രദേഴ്സുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഏത് അഭിപ്രായവും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയയുടെയാണ് ജയയുടെ അഭിപ്രായം ജയ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസൂഡ് ചെയ്യുള്ളു പക്ഷെ ആ തീരുമാനത്തിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരാജയമോ സംഭവിച്ചില്ല എടുത്തു വെച്ച കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കുക അല്ലാണ്ട് പുറത്തിരിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു അവസരവും വന്നിട്ടില്ല അതിന് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ വേറൊരു പടി വേറൊരു ആൻസർ സക്സസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാന ഘടകം ജയ എന്നേ പറയുള്ളൂ ജയയുടെ ഇപ്പോഴും ജയ കാലത്ത് 
ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കടയിൽ വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ബാക്കി ഫൈനാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ജയാണ് മാക്സിമം സ്റ്റാഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫ് കൺട്രോൾ അല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൺട്രോളിങ് സെലക്ഷനും ബാക്കി അപ്രൂ എവിടെ ഏത് വെക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വെക്കല അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന ഒരു വ്യക്തി ജയും കൂടെ എൻ്റെ മകളും ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആവുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യവും കുടുംബത്തിലെ കാര്യവും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല സാറിന് എങ്ങനെയാണ് മാം കുടുംബത്തിലെ കാര്യവും മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും വീട്ടിലത്തെ കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഒരുപാട് ബിസി ആയ കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് മൂത്തയാളി ഗായത്രി ഷീസ് ബ്ലസ് വിത്ത് ടു ഗേൾസ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദീപ ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് മക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരത്തി അവൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് ഉള്ളത് ഏഴ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വിമയ്ക്ക് ഇനിയും പുതിയ മേഖലകൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആറേഴ് മാസമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആയി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഡയഗ്നോറ്റിക് സെൻറ്ററും ഏകദേശം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരാണ് അത് അതും രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളെല്ലാം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിയും ഏറ്റവും ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന് അതും സബലീകരിക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്ന് മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് മൂന്ന് അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് അവർ എന്തുമാത്രം അവർ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യം പോലെ വളരട്ടെ സ്വർണ്ണ മേഖലയും പ്ലസ് ഇതും അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണോ സാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ മാരി ചെയ്ത് അവരുടെ രീതി തന്നെ പോകുകയാണ് ബ്രദേഴ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ബ്രദർ ഡോക്ടറാണ് ഈസ് ഇൻ ടു ഈസ് പ്രൊഫഷണലായി ബാക്കി അഞ്ച് പേരും ഈ സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ അഞ്ച് പേരും അഞ്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് ആ രീതിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഭീമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് ആ പരിശുദ്ധിയുടെ രഹസ്യം തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരിശുദ്ധിയാണ് ഭീമയുടെ വിജയത്തിൽ നേടിക്കുന്നതെന്നാണ് സാറിൻ്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഈ ആ വിജയവും പരിശുദ്ധിയും ഇനിയും നേടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല സാറിന് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്നും നമ്മളോട് കൂടി കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാനും സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ സാർ സമയം കണ്ടെത്തി ഇനിയും ബിസിനസ് ഒരുപാട് വളരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ എനിക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പകർന്നു തരുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അത് അത് അതിൽ കൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു അറിവ് കിട്ടാൻ ഇടയായതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്ന